అగ్ని ప్రవేశం చేసినటువంటి ఆ సీతను చూసి అక్కడున్న వాళ్లందరూ కూడా హాహాకారాలు చేశారు వాళ్లందరూ చేస్తున్నటువంటి ఆహాకారాలు వాళ్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి మాటలు అన్నీ కూడా విన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు మనస్సులో చాలా బాధపడ్డాడు కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు తిరిగినాయి కళ్ళు ఒక్కసారిగా కనిపించలేదు నీళ్లతో నిండిపోయినాయి కొంచెం సేపు ఆలోచించాడు అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో అక్కడికి కుబేరుడు ఇంద్రుడు యమధర్మరాజు దేవేంద్రుడు వరుణుడు వృషధ్వజుడు త్రిలోచనుడు మహాదేవుడు సర్వలోక కర్త అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు వీళ్లందరూ కూడా సూర్యుడితో సమానమైనటువంటి కాంతితో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి విమానాల్లో అక్కడికి వచ్చారు వాళ్లందరినీ చూసినటువంటి ఆ శ్రీరాముడు వాళ్లందరికీ కూడా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేశాడు వాళ్లందరూ కూడా తమ యొక్క దీర్ఘమైనటువంటి బాహువులు ఎత్తి రామ నువ్వు లోక కథవి సర్వోత్తముడివి జ్ఞానవంతుల్లో కూడా మహాశ్రేష్టమైనటువంటి వాడివి అటువంటి నువ్వు ఈ సీతాదేవిని అగ్ని అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నావు ఆవిడ అసలు అగ్నిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటే నువ్వు ఎలా చూస్తూ ఊరుకోగలిగావయ్యా ఎలా ఉపేక్షించావు అసలు నువ్వు దేవతాగణాలన్నింటికీ కూడా పారమ్మ పూజ్యమైనటువంటి వాడివి మరి ఈ సంగతి నీకు ఎలా తెలియకుండా పోయింది అష్టవసువుల్లో ఋతధాముడు అనేటటువంటి ప్రజాపతివి నువ్వు నువ్వు ముల్లోకాలకి ఆది కర్తవి సర్వ నియంతవి సర్వ నియామకుడివి రుద్రుడి యొక్క అష్టమూర్తుల్లో నువ్వు ఎనిమిదవ వాడివి పన్నెండు మంది సాధ్యులలో నువ్వు ఐదవ వాడివి ఓ మహానుభావ నీ చెవులే అశ్విని దేవతలు నీ కళ్ళు సూర్యచంద్రుడు సర్వలోకాలు సృష్టించడానికి ఆ లోకాలు సృష్టించబడటానికి పూర్వంగానే ఉన్నటువంటి వాడివి ఈ సృష్టి జరక్క ముందు ఉన్నటువంటిది నువ్వు ఒక్కడివే పళయకాలంలో కూడా నువ్వు కనిపిస్తావు నువ్వు మహాశక్తిమంతుడివి సర్వశక్తిమంతుడివి నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి సర్వేశ్వరుడివి ఏహి ఎరగనటువంటి పాములలాగా నువ్వు ఈ వైదేహిని ఉపేక్షించావు ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందయ్యా అసలు ఎందుకు చేశావు ఈ పని అని వీళ్లందరూ కూడా ఆ శ్రీరామచంద్రుడిని అడిగారు ఇలా అడిగినటువంటి వీళ్లందరినీ చూసి పరమ ధార్మికుడైనటువంటి ఆ రఘురాముడు ఓ దేవతలారా నేను దశరథ మహారాజు యొక్క కుమారుణ్ణి నా పేరు రాముడు నేను ఇలానే అనుకుంటూ ఉన్నాను మీరు ఏవో చాలా విషయాలు చెబుతూ ఉన్నారు నేను ఎవరినో ఏ ప్రయోజన ఏ ప్రయోజనం ఆశించి నేను ఈ భూమి మీద జన్మించానో అదంతా కూడా నాకేం తెలియదు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మదేవుడే చెప్పాలి అన్నాడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు గనక ఈ విషయాలన్నీ నాకు చెప్పినట్టయితే నేను వాటన్నింటినీ విని సంతోషిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇరవై శ్లోకాల్లో శ్రీరామచంద్రుడే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు అని అంటూ రాముణ్ణి స్తోత్రం చేశాడు అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ఇది వస్తుంది వాల్మీకి రాసినటువంటి రామాయణంలో 
రాముడు విష్ణువు యొక్క అవతారము అని చెప్పేసి ఎక్కడా లేదు బాలకాండలో ఉన్నటువంటి పదహారు పదిహేడు సర్గల్లో మాత్రమే శ్రీ మహావిష్ణువు ఇలా భూలోకంలో రావణ సంహారం కోసం అవతరించాడు అలా అవతరించాలి అని చెప్పేసి దేవతలంతా కూడా నిర్ణయించారు ఈ సర్గలు మూడు కూడా ఆ తర్వాత ఎవరో కల్పించి రాసినటువంటివే కానీ వాళ్ళకి మాత్రం వీటిని రాయలేదు అని చెప్పేసి మనకి వ్యాఖ్యాతలు చెప్తూ ఉంటారు అంటే వాల్మీకి రాసినటువంటి రామాయణంలో రాముడే సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపము అని గాని రాముడు శ్రీమన్నారాయణుడని గాని ఎక్కడా కూడా లేదు అని చెప్తారు ఇది వ్యాఖ్యాతలు చెప్పేటటువంటి విషయం అయితే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రధానంగా అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏమిటి అంటే వాల్మీకి రామాయణం మహాకవి వాల్మీకి మహర్షి విరచితమైనటువంటి శ్రీమద్ రామాయణము అనేటటువంటి పేరుతో గోరఖ్పూర్ గీతా ప్రస్వాడు వేసినటువంటి రామాయణం ఇది అంటే వాల్మీకి రాశాడు అని చెప్పి వీళ్లు వేసినటువంటి ఈ రామాయణం ఈ రామాయణంలో యుద్ధకాండలో నూట ఇరవయో సర్గ ఈ నూట ఇరవయో సర్గలో పదమూడవ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఒక ఇరవై శ్లోకాలు బ్రహ్మదేవుడు ఈ రాముణ్ణి స్థుతి చేస్తాడు ఈ రాముణ్ణి స్థుతి చేసినప్పుడు రాముడే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తాడు మరి మిగిలినటువంటి రామాయణాల్లో ఏమున్నాయో అగ్నిలో నుంచి సీత బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఆ విషయాలు కూడా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బ్రహ్మదేవుడు ఈ రకంగా రాముని స్తోత్రం చేశాడు ఈ స్తోత్రం అంతా విన్నటువంటి అగ్నిహోత్రుడు మానవ రూపం ధరించి ఆ చితిలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు సీతాదేవిని ఎత్తుకుని మరీ తీసుకొచ్చాడు తప్త కాంచన ఆభరణాలతో వాడిపోయినటువంటి పూల దండలతో ఉంగరాలు తిరిగినటువంటి నల్లని తల వింటగలతో ఎర్రగా ఉన్నటువంటి రక్తాంబరాలతో ఆ అగ్నిదేవుడు బయటకు వచ్చాడు అగ్ని ప్రవేశానికి పూర్వం సీత ఏ రూపంలో ఉన్నదో ఆ రూపంలోనే యవ్వన మధ్యస్థ రూపంలో ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వాల్మీకి యవ్వన మధ్యస్థ రూపం అంటే ఇప్పుడు సీతాదేవికి ఎన్నేళ్లు ఉన్నాయి అని లెక్క మనకి రాముడికి పదిహే పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల ప్రాంతాల్లో వివాహం అయింది అని చెప్పారు వివాహం అయిన తర్వాత కొంతకాలం పాటు వాళ్లు సుఖంగా ఉన్నారు అన్నాడు ఎంతకాలం అంటే దగ్గర దగ్గర పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు సుఖంగా జీవించారు అన్నాడు అంటే ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు రాముడికి చేతికి ఓ ఏడాది అటు ఇటుగా ఇద్దరు సమవయస్కులే కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు వాళ్లు సుఖంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత పట్టాభిషేకం చేయాలి అనుకున్నాడు దశరథ మహారాజు ఈయన కాస్తానేమో అడవులకు వచ్చేశాడు ఈ రాముడు ఇప్పుడు అడవులకు వచ్చి కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తిగా వస్తోంది అంటే దగ్గర దగ్గరగా రాముడికి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తయి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఈ మధ్యలో ఉంటాడనమాట సీత కూడా ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి అయినటువంటి యువతిగా ఆ వయస్సులో ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ వాల్మీకి అంటూ ఉన్నాడు యవ్వన మధ్యస్థ యవనంలో కూడా ఇంకా బాగా వయస్సు ఎక్కువ ఉన్నటువంటిది మధ్యమైనటువంటి యవనంలో ఉన్నటువంటిది అంటూ ఉన్నాడు ఆవిడ్ని తీసుకుని ఇచ్చాడు అలా తీసుకొచ్చి ఓ రామా ఇదిగో నీ భార్య అయినటువంటి సీత ఈవిడే వైదేహి ఈవిడ ఏ పాపము కూడా ఎరగదు ఈవిడ సచ్చరిత్ర కలిగినటువంటిది మనస వాచ కర్మణ ఎప్పుడూ కూడా నిన్ను తప్పించి ఇంకెవరిని కూడా ఆవిడ ఆలోచించలేదు కాబట్టి ఈవిడ నిన్ను వదిలిపెట్టి నిన్ను కాకుండా ఇంకోళ్ళని ఎవరిని అసలు కంటితో కూడా చూడలేదు అటువంటి సీతని నువ్వు 
ఈ రకంగా చేయటం అనేది సబబ్గా లేదు ఆ సీతని బలవంతంగా రావణాసుడు ఎత్తుకుపోయాడు ఆయనే కాంతపురంలో నిర్బంధించాడు పరమ భయంకరంగా కనిపించేటటువంటి వికారమైనటువంటి ముఖాలు కలిగినటువంటి రాక్షసాంగాలని అనేక మందిని ఈవిడ కాపలాపెట్టాడు ఎంత మంది ఎంతవరకు ఈవిడ్ని బాధించినా ఎంత నిర్బంధించినా కూడా ఆవిడ యొక్క మనస్సంతా నీ మీదనే ఉంది నిన్నే తన యొక్క పరమగతిగా విశ్వసించింది ఈవిడ్ని అనేక రకాలుగా ప్రలోభ పెట్టాలి అని ప్రయత్నం చేశాడు రావణాసురుడు ఎన్నో రకాలుగా బెదిరించాడు ఎన్నో ఆశలు పెట్టాడు ఏం చేసినప్పటికీ ఈవిడ్ నిన్ను మాత్రమే ధ్యానిస్తూ నీ మీదనే మనస్సును లగ్నం చేసి అలా కాలం గడుపుతున్నది ఈవిడ పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటిది పాపరహిత కాబట్టి ఈవిడ్ని నువ్వు స్వీకరించవలసింది నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను ఈ సీత నువ్వు తీసుకోవాల్సి స్వీకరించవలసింది అని చెప్పి ఆ అగ్నిహోత్రుడు రాముడితో చెప్పాడు ఆ మాటలు విన్నాడు రాముడు మహాసంతోషించాడు ఆయన కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు గారిని ఆనంద బాష్పాలవి అవి కన్నీళ్లు కాదు కన్నీళ్లకి ఆనంద బాష్పాలకి వీటన్నిటికి చాలా తేడా ఉంది దుఃఖంతో వచ్చేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటాయి ఆనంద బాష్పాలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి కోపంతో వచ్చేటప్పుడు ఆ కను కొనగల నుంచి నీళ్లు ఆ నీటి బొట్లు జారి పడుతూ ఉన్నప్పుడు అవి వేరుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఆనంద బాష్పాలు కళ వెంబడి తిరిగినాయి ఒక క్షణం ఆలోచించాడు ఇప్పుడు రాముడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూసంటూ ఉన్నాడు ఓ బ్రహ్మదేవ ఈ సీత ఏ పాపము ఎరగదు అని నాకు తెలుసు కానీ నాకు తెలిస్తే సరిపోలేదు ఈ మాట ముల్లోకాల వాళ్ళకే తెలియాలి ఎందుకని అంటే ఈవిడ చాలా కాలం రావణాసుడి యొక్క ఇంట్లో రావణాసుడి యొక్క అంతఃపురంలో ఉంది ఈవిడ కనుక నేను పరీక్ష పెట్టకపోయినట్లయితే నేను అంటే ఈ దశరథనాముడు ఇతడు మహాకాముకుడు మహామూర్ఘుడు అని నన్ను అందరూ కూడా ఏకాది చేస్తారు ఈవిడ ఎవరనుకుంటూ ఉన్నావు జనకాత్మ జనకుడి యొక్క కుమార్తె అందువల్ల ఈవిడ సచ్చరిత్ర కలిగినటువంటిది అనే విషయం మళ్లీ ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఈవిడ యొక్క వంశం అంతా కూడా సద్వంశం ఈమె మనస్సంతా కూడా నా మీదనే లగ్నమై ఉంచింది ఈవిడ నాకు భక్తురాలు నా చిత్తాన్ని అనుసరించే ఈవిడ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు నాకు ఇవన్నీ తెలుసు కానీ ఈ విషయాలు ముల్లోకాల వాళ్లకి కూడా తెలియాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆవిడ అగ్నిహోత్రంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటే నేను అలా చూస్తూ ఊరుకున్నాను ఈవిడ తన పాతివృత్య ప్రభావంతో తనను తాను కాపాడుకోగలదు అటువంటి శక్తి ఇవిడికున్నది కానీ సముద్రం ఎప్పుడూ కూడా చెలీలు కట్టని దాటదు అట్లాగే ఈవిడ కూడా హద్దు మేరలేదు రావణాసురుణ్ణి ఏ రకంగానూ అవమానించలేదు ఆ రావణాసురుణ్ణి భస్మం చేసేయగలదు కానీ చేయలేదు అయితే ఆ రావణాసురుడు కూడా ఈవిడ్ని తన యొక్క అంతఃపురంలో బంధించాడు అంతేగాని బలవంతంగా ఈవిడ్ని ఏమీ చేయాలి అని వాడు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు అంతేకాదు మనస్సులో కూడా ఈవిడ్ని గురించి చెడుగా వాడు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అలా ఆలోచించేటువంటి ధైర్యం ఆ రావణాసుడికి లేదు ఈ విషయాలన్నీ నాకు తెలిసినయ్యా కానీ ఈ విషయాలు ముల్లోకాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ జనందరికీ తెలియాలి అనేటటువంటి కోరికతోనే నేను సీతని అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నాను అన్నాడు అలా అంటూ ఓ దేవతలారా మీరందరూ కూడా లోకపూజ్యులు మీకందరికీ కూడా నా మీద ఉన్నటువంటి స్నేహము నాతో ఉన్నటువంటి ఆ చనువు వల్ల నాకు హితం చెప్పారు మీరు మీరందరూ కూడా చాలా మంచి చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు మీరు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా నేను అవశ్యం వినాలి మీరు చెప్పినట్లే నేను చేయాలి అలాగే చేస్తాను నేను మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు ఈ సీతని 
స్వీకరిస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు అలా అని సీతని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు రాముడు ఇది వాల్మీకి రామాయణం అయితే మరి వాల్మీకి రామాయణం కాకుండా మిగిలినటువంటి ఆధ్యాత్మ రామాయణం గాని లేకపోతే నార్త్ ఇండియాలో బాగా ఫేమస్ గా ఉన్నటువంటి తులసి రామాయణం గాని వీటిని కూడా కనుక మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ సందర్భంలో ఏం రాశాడు ఆధ్యాత్మ రామాయణంలో కనుక అయినట్లయితే జనస్థానంలో ఉన్నప్పుడే సీతని ఆ అగ్నిహోత్రుడు తీసుకెళ్లిపోయాడు అసలైనటువంటి సీతని అగ్నిహోత్రుడు తీసుకెళ్లిపోయి ఛాయా సీతని మాత్రం అక్కడ ఆశ్రమంలో వదిలిపెట్టాడు అని రాశాడు ఆధ్యాత్మ రామాయణంలో కాబట్టి రావణాసుడు ఎత్తుకెళ్లింది ఎవరిని అంటే అసలైనటువంటి సీతని కాదు ఛాయా సీతని మాత్రమే ఆ మాయా సీతని ఎత్తుకెళ్లాడు ఇప్పుడు అగ్ని ప్రవేశం చేసింది మాయా సీత ఆ మాయా సీత కాస్త మాయమైపోయింది ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అసల సీతను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాముడి దగ్గర దిగబెట్టాడు అని చెప్పేసి అధ్యాత్మ రామాయణంలో చెప్తాడు ఇంచుమించుగా ఇలాంటి విషయాన్ని ఈ తులసి రామాయణంలో కూడా చెప్పారు అయితే ఇక్కడ అధ్యాత్మ రామాయణంలోకి వచ్చేటప్పటికి సీత అగ్ని ప్రవేశం చేయగానే ఇక్కడ పదమూడవ సర్గ అంటే అధ్యాత్మ రామాయణంలో యుద్ధకాండలో పదమూడవ సర్గ ఇక్కడ అగ్నిదేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు దేవతలంతా కూడా శ్రీరాముణ్ణి పరిపర విధాలా స్థుతించారు అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ పదమూడవ సర్గలో పదవ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఇరవై మూడవ శ్లోకం దాకా ఈ పద్నాలుగు శ్లోకాల్లోనూ కూడా బ్రహ్మదేవుడు రామ సాక్షాత్తు నువ్వే పరమేశ్వర స్వరూపానివి నువ్వే శ్రీమన్నారాయణుడివి సృష్టి స్థితిలయాలకన్నిటికీ కూడా మూల కారణమైనటువంటి వాడివి ఆది మధ్యాంతరహితమైనటువంటి వాడివి ఈ రావణాసురుణ్ణి సంహరించాలి అనేటటువంటి కోరికతోనే నువ్వు ఈ భూలోకంలో అవతరించావు అందుకే ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా ఇక్కడికి సీతగా అవతరించింది అని చెప్పి ఇక్కడ రాముణ్ణి పరిపరి విధాలా స్థుతి చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు అయితే ఇదే విధంగా తులసి రామాయణంలో కూడా దేవతలందరూ ఆ శ్రీరామచంద్రుడిని స్థుతించారు అని చెప్తాడు ఇక్కడ వాల్మీకి రామాయణంలో ఇరవై శ్లోకాల్లో బ్రహ్మదేవుడు స్థుతి చేశాడు అన్నాడు ఆధ్యాత్మ రామాయణంలో ఇక్కడ మనకి ఈ పద్నాలుగు శ్లోకాల్లో బ్రహ్మదేవుడు రామచంద్రుడిని స్థుతి చేశాడు అన్నాడు ఇక్కడ చేసినటువంటి స్థుతి అంతా కూడా ఇంచుమించు ఒకలాగానే ఉంటుంది రాముడే పరమేశ్వర స్వరూపము శ్రీమన్నారాయణుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు ఇక్కడ అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ అధ్యాత్మ కాండలో అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఇంద్రుడు మళ్లీ ఇక్కడ రాముడిని స్థుతి చేస్తాడు అలాగే మిగిలినటువంటి దేవతలంతా కూడా స్థుతి చేశాడు అంటారు అలాగే తులసి రామాయణం కనుక చూసినట్లయితే బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ రాముడిని స్థుతి చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు శ్రీరామచంద్రుడిని స్థుతి చేసిన తరువాత అక్కడి నుంచి ఇంద్రుడు స్థుతి చేశాడు ఈశ్వరుడు కూడా ఆ శ్రీరామచంద్రుణ్ణి ఆయన్ని పరిపరి విధాల స్థుతిస్తాడు ఈ రకంగా ఇక్కడ తులసి రామాయణంలో కానివ్వండి ఇక్కడ అధ్యాత్మ రామాయణంలో కానివ్వండి ఇప్పుడు గోరఖ్పూర్ వాళ్లు ప్రింట్ వేసినటువంటి ఈ వాల్మీకి రామాయణంలో కానివ్వండి వీటన్నింటిలోనూ కూడా శ్రీరామచంద్రుడే సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపము శ్రీమన్నారాయణుడు అని చెప్పి దేవతలంతా కూడా స్థుతించడం జరిగింది సరే ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు వచ్చాడు ఆ అగ్నిహోత్రుడు సీతాదేవి సచ్చరిత్రం కలిగినటువంటిది అని చెప్పేసి రాముడికి అప్పగించాడు రాముడు సీతను దగ్గరికి తీసుకున్నాడు దేవతలారా మీరు చెప్పినట్టే సీతను నేను పరిగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్పేసి వాళ్లతో చెప్పాడు అది విన్నటువంటి మహేశ్వరుడు 
ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ మాటలు విన్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఇప్పుడంటే ఉన్నాడు రామాను పుండరీకాక్షుడి మళ్లీ రాముని ఇక్కడ శివుడు స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు ఇదే విషయం అక్కడ తులసి రామాయణంలో కూడా చెప్పాడు రామాను పుండరీకాక్షుడివి మా యొక్క భాగ్యవశం వల్లనూ రావణాసురుని సంహారం చేశావు ఈ పని నువ్వు తప్పించి ఇంకెవరూ చేయలేరు రావణాసురుడి యొక్క భయం వల్ల లోకాలన్నీ కూడా గాఢమైనటువంటి అంధకారంలో మునిగిపోయినాయి నువ్వు ఆ రావణాసురుడితో యుద్దం చేసి వాణి కాస్త సంహరించేశావు ఇది చాలా గొప్పదైనటువంటి భాగ్యంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము ఓ రామా ఇంకా నువ్వు అయోధ్య నగరానికి పో నీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి భరతుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఆ భరతుడు దిగులు పడుతూ ఉన్నాడు అతన్ని ఓరడించు అన్నాడు అలాగే నీ తల్లి అయినటువంటి కౌశల్యాదేవిని కైకని సుమిత్రని వాళ్ళందరినీ చూడు వాళ్ళందరినీ కూడా సంతోషపెట్టు రాజ్యానికి పట్టాభిషక్తుడివిగా బంధువుల్ని మిత్రుల్ని అందరినీ కూడా హాయిగా పోషించు అని చెప్పి ఇక నువ్వు అలా పట్టాభిషక్తులు పోయి అనేక సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసింది అన్నాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఇక్కడ గోవిందరాజులు చెప్తూ ఉన్నాడు పదకొండు వేల సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించమని ఈశ్వరుడు చెప్పాడు అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి పట్టాభిషేకం జరిగిన తర్వాత రాముడు ఎంతకాలం పరిపాలించాడు అంటే పదకొండు వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించాడట ఇప్పుడు ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఈ ఈశ్వరుడు రామా ఇడుగోనయ్య మానవలోకంలో నీకు తండ్రిగా ఉన్నటువంటి దశరథ మహారాజు అడుగో అక్కడ విమానంలో కూర్చొని ఉన్నాడు నిన్ను చూడటానికి వచ్చాడు ఈయన ఇప్పుడు ఇంద్రలోకంలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు స్వర్గంలో ఉన్నాడు ఆ స్వర్గం నుంచి ఇప్పుడు దిగి వచ్చాడు విమానంలో వచ్చాడు నిన్ను నీ తమ్ముడిని చూడటానికి కాబట్టి మీరిద్దరూ కూడా వెళ్లి ఆయనకి నమస్కారం చేయండి అన్నాడు శివుడు ఈ రకంగా చెప్పగానే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అక్కడ ఉన్నటువంటి విమానంలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనం మీద దివ్యమైనటువంటి కాంతులు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ తండ్రి అయినటువంటి దశరథ మహారాజును చూశారు ఆయనకి నమస్కారం చేశారు కుమారుల్ని ఇద్దరిని చూశాడు ఈ దశరథుడు చాలా సంతోషించాడు తన ప్రాణం కన్నా కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించేటటువంటి రాముడిని చూసినందుకు దర్శరథ మహారాజ్ చాలా ఆనందించాడు సామాన్యంగా కాదు చాలా ఆనందించాడు దగ్గరికి తీసుకున్నాడు కౌలించుకున్నాడు రామా నేను అయోధ్య నగరంలో వదిలిపెట్టి వచ్చాను ఆ రోజున నేను ఇప్పుడు స్వర్గంలో ఉంటూ ఉన్నాను అయినప్పటికీ నాకేం స్వర్గం బాగలేదు నా దృష్టి అంతా కూడా నీ మీదనే ఉంది నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను నేను ఆ స్వర్గంలో దేవతలు మహర్షులు ఎప్పుడూ నన్ను సన్మానం చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ నాకు మనశ్శాంతి అనేది కలగటం లేదు నేను నిజంగా చెబుతూ ఉన్నాను నువ్వు ఇప్పుడు శత్రు సంహారం చేశావు నీ మనోరథం అనేది తీరిపోయింది నీవు వనవాసానికి వెళ్లవలసినటువంటి గడువు ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తయిపోయింది రామా అసలు ఇప్పుడు నాకు గొప్ప విషయం తెలిసింది ఆ రోజున కైక నిన్ను అడవులకు పంపించమని చెప్పేసి వరం అడిగింది ఆ రోజున కైక ఆ విధంగా ఎందుకు అయింది అని చెప్పి నేను చాలా బాధపడ్డాను కానీ కైక ఆ వరం అడగటంలో అంతరార్థం ఏమిటి అనేది నాకు ఇప్పుడు బాధపడుతూ ఉన్నది నువ్వు ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లోనూ ఈ అడవులలో ఉండి అనేక మంది రాక్షసుల్ని సంహారం చేసావు అసలు రాక్షసుడు అనేటటువంటి వాడు లేకుండా చేసావు జనస్థానంలో కరదృష్ణాదులతో సహా పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని ఒక్కసారిగా చంపావు ఆ తర్వాత మారీచుడిని చంపావు ఇంకా అనేక మంది రాక్షసుల్ని చంపావు విరాధుడిని చంపావు ఇంకా అనేక మందిని ఈ రాక్షసులందరినీ చంపావు లంకానగరం మీదకి దండెత్తి వచ్చావు ఎందుకంటే ఈ రాక్షసులకు అందరికీ కూడా మూల పురుషుడైనటువంటి వాడు నాయకుడు ఈ లంకానగరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వాడి మీదకి దండయాత్రకి చేశావు నువ్వు రావణాసురుని సమూలంగా నాశనం చేశావు 
వాడి యొక్క కుమారుల్ని బంధువుల్ని మిత్రుల్ని పుత్రుల్ని అందరినీ నాశనం చేసేసావు వంశ నాశనం అయిపోయింది నాయన పూర్వకాలంలో జనక మహారాజు యొక్క సభలో పరమ ధర్మాత్ముడైనటువంటి వాడు ఏకపాదుడు అనేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు ఆ సభలో ఈ ఏకపాదుడిని వరుణుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి వంది అనేటటువంటి వాడు శాస్త్రవాదంలో జయించాడు అలా జయించడం వల్ల ఈ ఏకపాదుడు జలప్రవేశం చేయవలసి వచ్చింది అంటే వరుణితో వాదన చేసి ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నీళ్లలో ముంచేస్తాడు ఈ వరుణుడి యొక్క పుత్రుడైనటువంటి ఈ వంది ఇది వాడి యొక్క లక్షణం ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉన్నది అయితే ఇక్కడ ఈ ఏకపాదులు కూడా ఈయనతో వాదన చేసి ఆ వాదనలో గెలవలేకపోయాడు అలా గెలవలేకపోవటం వల్ల వాడు కాస్త నీళ్లలో ప్రవేశం చేయాల్సి వచ్చింది జల ప్రవేశం చేశాడు ఏకపాదుడు ఈ ఏకపాదుడి యొక్క కుమారుడే అష్టావక్రుడు ఈ ఏకపాదుడు అనేవాడు ఎవరో కాదు ఉద్దాలకుడికి స్వయాన బావు మరిది ఉద్దాలకుడి యొక్క బావగారనుకో ఉద్దాలకుడు ఈ ఏకపాదుడు ఇద్దరు కూడా బావ మరుదులు ఇద్దరును ఈ ఏకపాదుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఈ అష్టావక్రుడు మేనమామైనటువంటి ఉద్దాలకుడి దగ్గర ఉంటూ అతని కుమారుడైనటువంటి శ్వేతకేతువుతో పాటుగా ఈయన కూడా అక్కడ శాస్త్రాలని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఏదో ఒక మాటల మీద నీ తండ్రిని జనకుడి యొక్క ఆశ్రమంలో ఈ రకంగా వరుణుడి యొక్క కుమారుడు ఓడించాడు అనేటటువంటి మాటలు విన్నాడు ఈ అష్టావక్రుడు వెంటనే జనకుడి యొక్క సభకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అసలు ఈ అష్టావక్రుని గురించి ఒక్క మాట విని ముందు అష్టావక్రుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడు ఇంకా బయటికి రాలేదు తండ్రి అయినటువంటి ఏకపాదులు శిష్యులను కూర్చోబెట్టి వేదం చదివిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు గర్భంలో ఉన్నటువంటి కుమారుడు తన తండ్రితో ఎందుకయ్యా అర్థం లేనటువంటి ఈ వేదాన్ని వేళతో చదివిస్తావు అన్నాడు ఆ మాట వినేటప్పటికీ ఏకబాదుడికి చాలా కోపం వచ్చింది వెంటనే నన్ను నా యొక్క చదువుని నువ్వు వక్ర బుద్దితో చూస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు అట్టావక్రుడు అయిపోవలసింది అని చెప్పేసి శాపం పెట్టాడు కుమారుడికి ఈ రకంగా గర్భంలో ఉన్నటువంటి కుమారుడు బయటికి రాకుండానే ఎనిమిది వంకర్లు తిరిగిపోయాడు అందుకే వాడికి అష్టావక్రుడు అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ అష్టావక్రుడు జనకుడి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్లి ఆ వరుణుడి యొక్క కుమారుణ్ణి శాస్త్ర వాదనలో ఓడించి తన తండ్రికి విముక్తి కలిగించాడు అట్లాగే నువ్వు కూడా నీ యొక్క మంచి స్వభావంతో పరమ పూజ్యమైనటువంటి స్వభావంతో నన్ను తరింపజేస్తూ ఉన్నావు నన్ను తరింపజేశావు ఓ రామ లోక కంటకుడైనటువంటి రావణాసురుడితో ముల్లోకాలు కూడా అనేకమైనటువంటి యాత్రలు పడుతూ ఉన్నాయి అటువంటి రావణాసురుడు నిన్ను సంహరించావు నా కుమారుడు సంహరించాడు అని చెప్పేసి నాకు కూడా నీ వల్ల మంచి పేరు వచ్చిందయా నన్ను కూడా తెరింపజేశావు ఓ రామ రావణ సంహారం కోసం నీ రాజ్యాభిషేకానికి దేవతలంతా కూడా ఏ రకంగా విఘ్నం కలుగజేశారో ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది ఇక నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళు ఇక్కడ చేయవలసిన పనంతా కూడా అయిపోయింది నీ వనవాసం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి అయోధ్య నగరానికి వెళ్లి నీ తమ్ముడైనటువంటి భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి వాళ్ళందరినీ దగ్గరకు తీసుకో రాజ్యాభిషక్తుడు యొక్క దేశాన్ని చక్కగా పరిపాలించు అన్నాడు ఆ మాటలు విన్నటువంటి రాముడు తండ్రికి నమస్కారం చేసి 
తండ్రి నువ్వు చెప్పినవన్నీ బాగా ఉన్నాయి నేను అలాగే చేస్తాను అయితే ఓ చిన్న మాట నువ్వు గతంలో కైకేయి నన్ను వనవాసానికి వెళ్లమని అడిగింది అనేటటువంటి కోపంతో కైకతో పాటు ఆవిడ కుమారుడైనటువంటి భరతుణ్ణి కూడా పరిచయించాను అని చెప్పేసి అన్నావు నువ్వు ఇది ఘోరమైనటువంటి శాపం నువ్వు ఇప్పుడు వాళ్లను అనుగ్రహించాల్సింది ఆ శాపం నుంచి వాళ్లని విముక్తులుగా చేయవలసింది అన్నాడు ఆ మాటలో వెళ్ళినటువంటి దశరథుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ అలాగేనయ్యా నేను అలాగే చేస్తున్నాను అన్నాడు అని లక్ష్మణుని దగ్గరికి తీసుకుని నాయన లక్ష్మణ సీతారాములకు ఇంతకాలం ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా గొప్పదైనటువంటి సేవ భక్తితో సేవ చేశావు దీనికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దానివల్ల నీకు గొప్పదైనటువంటి పురుషార్థము అనేది లభ్యమైంది నువ్వు ధర్మాత్ముడి ధర్మజ్ఞుడివి నేను నీకు చెప్పాల్సిన పనేం లేదు రాముడు కనుక ప్రసన్నుడైతే ఈ భూమి మీద సమస్తమైనటువంటి ధర్మాలు కూడా సంప్రాప్తమవుతాయి అని గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు గొప్పవాడు అవుతావు అఖండమైనటువంటి యశస్సు నీకు వస్తుంది ఆ తర్వాత స్వర్గ సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తావు నువ్వు సుమిత్రానందవర్ధనుడివి నాయనా లక్ష్మణ బ్రహ్మ నాశరహితమైనటువంటిది అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ పరబ్రహ్మ స్వరూపానికి నాశనము అనేది లేదు అది ఎప్పుడూ రహస్యంగా ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అందరి యొక్క హృదయాల్లోనూ ఉంటుంది చిత్తశుద్ది లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ కూడా దాన్ని తెలుసుకోలేరు ఈ బ్రహ్మమే శత్రువులకి బాగా తాపం ఎక్కించేస్తుంది అలా శత్రువులని తాపం ఎత్తించేటటువంటి రాముడి రూపంలో ఈ భూలోకంలో అవతరించింది అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి వాల్మీకి రామాయణంలో బ్రహ్మమే శత్రువులను తాపం ఎక్కించేటటువంటి రాముడి రూపంలో భూలోకంలో అవతరించింది అని చెబుతూ ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు అంటే శ్రీరామచంద్రుడు సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపము అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ విషయమంతా కూడా బ్రహ్మదేవుడు మొదలైన వాళ్ళని చెప్పారు నువ్వు కూడా విన్నావు కాబట్టి నువ్వు సీతారాములకిద్దరికీ కూడా భక్తితో సేవ చేస్తూ ఉండు అని చెప్పేసి లక్ష్మణుడితో చెప్పాడు ఆ తర్వాత సీతను చూసి ఓ వైదేహి నిన్ను రాముడు వదిలిపెట్టేస్తాను అని అన్నాడు పరిచయిస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు అందుకు ఈ రాముడి మీద నువ్వు కోపం తెచ్చుకోవద్దు నీ మేలు కోరి మహాపవిత్రమైనటువంటి నీ యొక్క చిత్ర లోకానికి వెల్లడి కావాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే రాముడు ఇలా అన్నాడు అంతేకాని నీ మీద ఏదో అనుమానం వచ్చి నేను పరీక్ష చేయాలి అనేటటువంటి కోరిక కాదు కాబట్టి ఓ సీత నువ్వు మహాపతివ్రతవి నీ భర్త అయినటువంటి రాముడే నీకు పరమమైనటువంటి దైవము అని చెప్పాడు అలా చెప్పి మీరందరూ కూడా సుఖంగా ఉండండి అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళండి అని చెప్పి తాను ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ విమానంలో తిరిగి దేవేంద్ర లోకానికి వెళ్లిపోయాడు ఇప్పుడు ఇంద్రుడు రాముడిని చూసి రామా నిన్ను మేము చూడటానికి వచ్చాం ఇక్కడికి నీకు మా దర్శనం చేయటము అనేది వ్యర్థం కాకూడదు కాబట్టి నీ మనస్సులో ఏమైనా కోరిక ఉన్నట్లయితే నీ కోరిక ఏదో చెప్పు అది మేము తీరుస్తాము అన్నాడు ఇంద్రుడు రాముడు లక్ష్మణుడు సీత ముగ్గురు కూడా ఇంద్రుడికి నమస్కారం చేశారు ఇప్పుడు రాముడు అంటూ ఉన్నాడు ఓ దేవేంద్ర నీకు నా మీద ఏ మాత్రం అభిమానం ఉన్నప్పటికీ నాతో పాటుగా యుద్దానికి వచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి వాళ్లు శరీర భాగాలు తెగిపోయినటువంటి వాళ్లు అలాంటి ఈ వానరులందరినీ కూడా వానరులు బల్లూకాలు 
గోలాంగులు అంటే కోతలు కొండమచ్చలు బల్లూకాలు ఎలుగుబంట్లు ఇవే ఈ రావుడి యొక్క సేన వీళ్ళందరినీ కూడా జీవింపజేయి అంతేకాదయ్యా గతంలో వీళ్ళందరూ ఏ రకంగా అయితే బల పరాక్రమాలతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి బల పరాక్రమాలతోనే వీళ్ళు తేజరిల్లుతూ ఉండాలి వీళ్ళ ఒంటి మీద గాయాలు గాని మచ్చలు కూడా ఏమి మిగలకూడదు ప్రాణాలు పోయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తిరిగి పునర్జీవితులు కావాలి అన్నాడు నా మీద నీకు ఏమాత్రం అభిమానం ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళందరినీ పునర్జీవింపజేయి అన్నాడు ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఇంద్రుడు ఒక్కసారిగా నవ్వి రామా సేవకుల పట్ల నీకున్నటువంటి అభిమానానికి నేను చాలా మెచ్చుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్పి యుద్ధభూమిలో మరణించిన వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ యుద్ధభూమిలో మరణించి ఉన్నటువంటి ఆ మృతదేహాలన్నీ కూడా పునర్జీవితమయ్యేటట్టుగా వాళ్ళకి వరమిచ్చాడు అప్పుడు మరణించినటువంటి ఈ వానరులు గోలాంగులు భల్లూకాలు అన్నీ కూడా లేచి కూర్చున్నాయి అమితమైనటువంటి ఉత్సాహంతో కేరింతలు కొడుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు అనుమానం వస్తుంది మరి యుద్ధభూమిలో వానర్లే కాదు భల్లూకాలు గోలాంగులు వీళ్లే కాదు రాష్ట్ర రావణాసురుడి యొక్క సైన్యం అనేటువంటి రాష్ట్రలు కూడా చాలా మంది మరణించారు కదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు బతకలేదు వాళ్ళు బతకలేదా మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అని ఇది మనకు వచ్చేటటువంటి అనుమానం ఇక్కడ దీనికి సమాధానం మనం గతంలోనే చెప్పుకున్నాం రావణాసురుడు ఈ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఏ రోజుకు ఆ రోజు రాత్రిపూట చచ్చిపోయినటువంటి ఈ రాక్ష సైన్యాన్ని అందరినీ కూడా ఎంతమంది అయితే ప్రాణాలు వదిలిపెట్టారో వాళ్ళందరి మృత మృతదేహాలని సముద్రంలో బరయించాడు ఎందుకని అంటే చూసే వాళ్ళకి ఎవరు చచ్చిపోయారో ఎంతమంది చచ్చిపోయారో లెక్క తెలియకుండా చాలా మంది రాక్షస వీరులు మరణించారు అని చెప్తే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా గుండె బేజారు అయిపోతుంది అందుకని వీళ్ళందరినీ తీసి ముందు సముద్రంలో బారయించాడు కాబట్టి మృతదేహాలు రాక్షసులు ఎవరివి కూడా లేవు అక్కడ అక్కడ ఉన్నదంతా కూడా కేవలము వానరులు గోలాంగులు భలూకాలు వీళ్ళ యొక్క మృతదేహాలే ఉన్నాయి అందుకని వీళ్లు మాత్రమే బతికారు మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు రాక్షసులు ఎవరు బతకాల ఇప్పుడు రావుడు ఇంకో మాట అడుగుతూ ఉన్నాడు దేవేంద్ర నాకు ఇంకొక వరం ఇవ్వు నువ్వు నాతో పాటు వచ్చినటువంటి ఈ వానరులు గోలాంగులు బల్లూకులు బల్లూకాలు వీళ్ళంతా కూడా వర వనాల్లోను అంటే పెద్ద పెద్ద అరణ్యాల్లోనూ నదీ తీరాల్లోనూ కొండల మీద పర్వతాల మీద నివసిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరికీ సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు కూడా తినటానికి మంచి ఆహారం దొరకాలి అంటే వీళ్ళు ఉండేటటువంటి ప్రాంతాల్లో చెట్టకి విపరీతంగా కాయలు పళ్ళు కందమూలాలు ఇవన్నీ కూడా సమృద్దిగా దొరకాలి తాగటానికి నీళ్లు కూడా చాలా బాగా దొరకాలి నువ్వు అలా కూడా నాకు వరమయ్యి అన్నాడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ దేవేంద్రుడు రాముడి యొక్క మంచితనానికి చాలా మెచ్చుకున్నాడు మెచ్చుకు నేను వడిగినట్టే ఇస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు చూడండి ఇప్పుడు ఆ దేవేంద్రుడు మరణించినటువంటి రాముడి యొక్క సేననందరినీ తిరిగి బతికిచ్చాడు అంతేకాకుండా వీళ్ళు నివసించేటటువంటి ప్రాంతాలు అన్నింటిలోనూ కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ కూడా పళ్ళు కాయలు కందమూలాలు మంచినీరు ఇవి పుష్కలంగా దొరికేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశాడు ఇప్పుడు ఈ దేవేంద్రుడు రాముడిని చూసి ఓ రామా నీ యుద్ధం అయిపోయింది నీ పని కాస్త పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి ఈ వానరులందరినీ కూడా వాళ్ల వాళ్ల ప్రదేశాలకి పంపించాయి ఇప్పుడు నువ్వు అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళు నీ భార్యని నీ సోదరుని వెంట పెట్టుకుని అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళు నిన్ను ఎడబాసినటువంటి దుఃఖంతో ఉన్నటువంటి నీ తమ్ముడు భరతుడు ఉన్నాడు అక్కడ ముందు నంది గ్రామంలో ఆయన ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ ఉన్నాడు ముందు ఆయన్ని సంతోషం పెట్టు నీ తమ్ముడైనటువంటి శత్రుజ్ఞని ఆదరించు అక్కడి నుంచి నువ్వు నీ రాజ్యానికి అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళు నీ తల్లుని సందర్శించు 
అయోధ్యా నగరంలో పట్టాభిషేకం చేసుకో పౌరులందరినీ కూడా సంతోషం పెట్టు అన్నాడు అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడు సీత వీళ్ళందరూ కూడా ఆ దేవతలకందరికీ కూడా నమస్కారం చేశారు వాళ్ళందరికీ విడ్కోలు చెప్పారు సూర్యకాంతులతో తేజరిళ్లతో ఉన్నటువంటి వాళ్ల విమానాల మీద వాళ్లంతా కూడా వాళ్ల వాళ్ల తావుకి ప్రయాణమై వెళ్లిపోయారు అప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి చంద్రకాంతులతో ప్రకాశించేటువంటి ఆ రామలక్ష్మణ్ కాపాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మహాసమూహం ఎంతో యశస్సు సంపాదించినటువంటి సంతోషంతో అక్కడ విరాజిల్లుతూ ఉన్నది అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి